ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರ ಆ ತಯಾರಿಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀ ಈ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕನೂ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ ಐ ಬಾಗ್ಯವಾಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೋಟಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕನಾಡಿಯಂ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ದೆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟೀನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೆನಾಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೂ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಗೋಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೊ ಅರ್ಗಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆನಾಡಿಯಂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಿಟ್ಯಾನಿಯಂ ದಿಸ್ ನಂಬರ್
So here it is 2 plus 1 plus 3, here it is 2 plus 2 plus 4, here it is plus 5 plus 6 plus 7 like this. Then from manganese onwards, again minimum oxidation state is plus 2, but maximum oxidation state is the number of electrons in 4s and the number of unpaired electrons in 3d. So accordingly oxidation number goes on decreasing from iron to zinc. It is this oxidation state, variable oxidation state which explains most of the properties of 3D series. For example, catalytic properties of 3D series elements can be explained on the basis of this variable oxidation state. The complex formation property can be explained on the basis of the variable oxidation state and also the availability of 3D orbitals for gaining the electrons from ligands. Then the other properties like formation of interstitial compounds. These interstitial compounds are formed when the small atoms like hydrogen, boron, nitrogen enter into crystal lattices of these metals and these account for the hardness and also melting point of 3D series. Another most important property of 3D series is magnetic property and the color. Dear students, remember all transition metal atoms or metal ions which have one or more unpaired electrons are paramagnetic in nature and they exhibit color. While the transition metals which have empty d orbital or completely filled d orbital or no unpaired electrons do not exhibit color and they are diamagnetic in nature. The elements like iron, cobalt, nickel are ferromagnetic in nature. The magnetism can be induced in these elements. So with this brief introduction of D block elements, so now we'll move on to some important questions on D and F block elements. To have a brief account of F block elements, we have lanthanides and actinides, a series of 14 elements from cerium atomic number 58 to lutetium atomic number 71 and another series of elements from thorium atomic number 90 up to lawrencium atomic number 103 belongs to a block. In these elements, in lanthanides, 4f orbital is successively filled from 1 to 14 electrons. In actinoids, 5f orbital is successively filled from 1 to 14 electrons. In lanthanides and actinoids, one of the most important property we need to remember is lanthanoid contraction and actinoid contraction, which is relating to variation of atomic and ionic radii. Dear friends, you know that in the lanthanides and actinoids, there is a regular decrease of atomic and ionic radii. This regular decrease in atomic and ionic radii is due to imperfect shielding effect of the f orbital. That imperfect shielding effect of f orbital in turn is due to its complex structure. So with this introduction of D and F block elements, now we will move on to the questions on D and F block elements. Now we will move to the first question on D and F block elements. The question goes like this, which one of the following is an example of non-typical transition elements? The options given are A, lithium, potassium, sodium, B, zinc, cadmium, mercury, C, beryllium, aluminium, lead, D, barium, calcium and strontium. Dear students, while defining transition elements, we say that the elements which contain incompletely filled d orbital either in atomic form or in stable oxidation state are d block elements. As per this definition, zinc, cadmium and mercury which contain completely filled d orbital in atomic form as well as in stable oxidation state 
are called non typical transition elements so accordingly the option is b zinc cadmium and mercury and again if you look at the other options given here this option is related to alkali metals this is related to alkaline earth metal and p block elements and this is related to alkaline earth metals a c d do not contain any transition elements it is b which contains non typical transition elements zinc cadmium and mercury the correct option for this question is option b now we'll move to the second question the question is the most abundant transition element and its valence shell electronic configuration is options a iron 3d6 4s2 chromium 3d5 4s1 manganese 3d7 4s2 aluminium 3s2 3p1 dear students in competitive examinations before you select the options you should read the question carefully for example in this question if you are not careful in say the reading the question you may go for option d because option d has aluminum with its valence shell electronic configuration as 3s2 3p1 generally we know that the most abundant metal is aluminum if you stick on to this if you don't read the question properly you may go for option d but remember you have been asked to select the most abundant transition element but not the most abundant metal the most abundant transition element is iron if you look at the abundance of the elements we have silicon oxygen aluminum and iron third most abundant element is aluminum fourth most abundant element is iron the most abundant metal is aluminum the most abundant transition metal is iron so therefore the correct option is iron with the electronic configuration 3d6 4s2 as i told you previously 26 is atomic number of iron that 2 goes to 4s 6 comes to 3d therefore iron 3d6 4s2 is a correct option mm -hmm. 